。我们首先来关注一下飞机制造巨头波音公司。波音七八七是波音公司十多年里推出的首款新机型，又被称为梦幻客机。早在其研发和试飞的阶段，波音七八七就受到了各界的广泛关注，因为它的低燃料消耗、低噪音、低维修成本等优点，波音七八七自亮相以来就受到了全球多家航空公司的青睐。但最近，七八七在航行过程中事故频出，梦幻客机成了一些航空公司的噩梦。一月十一日，美国联邦航空局 （FAA） 表示，将对波音七八七梦幻客机最近出现的多起故障展开调查，以查找故障原因，确保不再出现类似事件。一月七日，日本航空公司一架七八七客机飞抵美国波士顿，电池起火导致客舱冒烟。八日和九日，另外两架波音七八七客机分别因为燃料泄漏和制动系统故障取消起飞。十一日，一架全日空航空公司波音七八七型客机在飞行途中发现驾驶舱玻璃出现裂纹，飞机安全降落，无人伤亡。We're going to put an emphasis on the electrical systems of the airplane. What this includes is components such as batteries and power distribution panels. We'll also look at how the electrical and the mechanical systems of the airplane interact with one another. 关于七八七的事故并没有结束。一月十六日早上八点半，日本全日空航空公司飞往东京的六九二航班，在飞行了十五分钟之后，飞机的主电池出现了问题。一位搭乘者在接受《华尔街日报》采访时说：“一股烧焦的气味开始从驾驶舱蔓延到座舱，闻起来就像烧焦的塑料。”飞机随后紧急迫降于日本南部岛屿四国岛的高松机场。此后，全日空和日本航空公司已经叫停了二十四架梦幻客机。波音七八七梦幻客机于二零一二年开始在各航空公司服役，该机型的高效和燃料清洁迎来一片赞誉。上市之后，梦幻客机的销量也极为乐观，波音公司在短时间内就收到了八百张订单。然而，仅一年不到，该机型却经历了数场噩梦。继日本、美国、智利、波兰、印度等国的航空公司暂时停飞由波音787梦幻飞机直飞的航班后，卡塔尔航空公司和埃塞俄比亚航空公司也在一月十八日加入了这一名单。这意味着全球五十架波音787飞机全部处于停飞状态。We are, of course, analyzing our contract with the manufacturer Boeing and gathering data concerning the costs generated by the irregularities. And of course, we will be filing a complaint to the manufacturer of Boeing in due time. 据《华尔街日报》报道，美国联邦航空管理局官员和日本民航局调查了日本汤浅公司。该公司总部位于京都，为波音七八七生产锂电池。此前，电池故障被认为是导致七八七出现事故的罪魁祸首。We welcome any opportunity to further assure people outside of the industry about the integrity of the airplane. And the processes that bring them to life, but it's important to emphasize that every new commercial airplane has issues as an inner service, and none of these in-service issues have ever seen, thus far, alters or our complete confidence in the 787. We are fully committed to resolving any issue that affects the reliability of our airplanes. 尽管事故不断，但还是有一些航空公司对波音七八七表达了信心，并认为这些事故不会改变他们对波音七八七的收购计划。Uh, moving forward, we're taking 2787 aircraft starting at the end of 2014, which will lead into our next phase of growth. So for the moment, five aircraft moving into 20 more. 关于波音七八七的相关问题，我们请到了财新传媒国际财经评论员李增新来做出点评。增新，我们看到这一系列的故障当中，有两起是来自电池故障，是引起比较大的反响的。那么一起呢是美国的波士顿机场，还有一起是呃在日本国内迫降的。那么这两起事故呢，都是来自日本的全日空航空公司的飞机。我们说七八七在技术上突破了很多世界第一。那么有人是不是说创新过头了？你认同这种说法吗？那我们看，确实是他在这。这个技术和商业模式当中有很多第一次或者说突破。那么看，首先他为了把这个飞机的重量减轻，那么他是第一次。大规模的使用这种碳纤维复合塑料这种材料占了机体的百分之八十，因为我们知道，实际上一架飞机它这种可变成本当中，它的燃油实际上是这个呃最大的一块。那么这种新型的材料呢，使它这个飞机减轻了重量以后，它能节省百分之二十以上的这种燃油。那么另外一点，它把过去的这种呃油泵机械的这种操控方式呢，变成了全部的电子化。那么第三一种，它是第一次大规模的进行全球采购。
和全球组装关于锂电池这一块。那我们知道，锂电池相比于过去的这种镍氢电池，其实它最大的一个特点就是质量变得更轻。那么另外一点，它没有这种电池的这种记忆效应。但是呢，它有一个最大的弱点，就是说如果出现短路或者是过载，那么这种锂电池它有可能产生自燃或者是爆炸。那我们看波音公司在设计这个锂电池的时候呢，实际上把这些因素也考虑进去了。那么它使用的其实是两组的这个八芯的锂电池，包括电路设计上，包括外包装，以及包括真正发生失火以后这个烟气的向外排是排放，其实它都考虑过了。但是最终真正发生这样的事故的时候呢，发现它过去考虑的这些或者说设计呢都没有用派上用场。它管七八七叫做梦幻客机。那么一方面实际上它是对这种乘客的这种呃乘坐的体验，比如说它的舒适度，它。你座位的宽敞，头顶的这个空间确实有很大的提升。那么另外一点，其实也是对于这个整个波音公司，它本身也是一个新的生产模式、新的这个技术标准，对于他们来说也是一个圆梦的过程。确实还有很多的不确定性，比如说到现在为止最大的其实一个风险，关于百分之八十的这种复合材料的机体。那么如果真正出现这种空难或者是坠毁的时候，那么这种材料会不会变得更容易燃烧？烧起来是？是不是更厉害？那么它是不是会释放出更多的有毒气体？那么这个时候，全飞机的这个乘客是不是生还的机会变得更小？那么实际上这一块还都会是等待时间的检验，而且风险是非常大的。嗯那么说到这个全球采购和外包，我们看到七八七可能是波音公司历史上推迟交货日期最多的这个客机之一了。这一个模式呢，确实也有它的缺点，就是说你真正最后的总装确实时间缩短了，但是对于这么多的企业，可能几十家、几百家企业同时在为你生产和设计的时候，那么不管是技术水平，还是物流的这个问题，还有这个经济成本的问题，实际上都成了一个这个有可能制约你最后进度。的这么一个因素，那么最终出现的一个情况呢，是波音最后不得不买了两家工厂，因为这两家工厂的交货速度是比较慢的。当然这一块呢，实际上可能这个问题呢，对于全世界的这个制造业来说呢，本身也是一个巨大的挑战。那我们知道，在全球化的今天，那么肯定全球采购和全球组装生产。是一个大的趋势，但是我们看前年的时候，日本地震其实就暴露出一个巨大的问题，就是像汽车、飞机这样的巨型的这种产品。那么，当如果你在全球采购、全球组装的话，如果一个地方暴露出来了这种物流或者技术上的弱点，那么可能影响你整个全球的这个供应链。那么，究竟怎么样把这个供应链的这个关系理顺呢？实际上。对于整个行业，对于世界经济，都是一个大的问题，一个大的这个挑战。看到这个事件发生之后啊，这个波音的股价也没有受到太大的影响，也无非是从七十八美元跌到了七十四美元。有专家还分析称，说是等它的股价跌到七十美元的时候去抄底。我们看这个事件发生之后，难道真的会对波音公司的未来没有什么影响？暂时股价没有出现变化，并不代表它在短期和长期之内都没有影响。最直接的影响就是这五十架这个七八七都已经停运。那么有报道说，对于全日空这样的公司来说，每一架七八七停运一天，它的损失就有一百万美元以上。那么我们更不用说，实际上对于七八七全球的订单还有八百多张订单没有满足，那么这些是不是也会受到影响？那么就在七八七。最近出了一连串的事故以后呢，那么美国的一个比较大的这种区域的航空公司夏威夷航空公司，立刻就把十几架飞机的这个订单转投了这个 Airbus 空客。那么另外一点呢，从两家公司的竞争上来说，我们知道七八七这种双引擎、双走道、宽体的远途飞机，实际上是要替代这个以前的波音的这个七六七。那么我们知道，空客跟七六七竞争的对手呢，其实是 A 三二零。那么它的后续机型 A 三五零现在。也在研发当中。那么出现了这样的这种事故以后呢，那我们看到空客它确实在这个材料、在商业模式、在这种技术水平上，实际上就变得保守的多。那么最后一点呢，其实我们看这本身也是对于这个民航领域商业模式变化的这么一个巨大的挑战。那我们知道过去的这种七四七啊、A 三八零这种巨型的客机，实际上都是应对的这种从枢纽到辐条的这种模式。那么也就是大城市先集中到大城市，然后再发散出。去，但是随着世界经济的发展和城市的这种变化，那么中型城市越来越多，那么大家中型城市之间的这种交流也特别多，那么实际上它就变成了 point to point， 就是点对点的
飞行，过去的七六七，过去的 A 三二零，以及现在的七八七，将来的 A 三五零，实际上都是为了适应这样的一个潮流。但是点对点，实际上就对你的规模经呃规模效应，对你的燃油的经济性提出了巨大的挑战。Thank、you